Roadtrip! Es ist so dunkel. Ah. Ohne dich! Hallo, ohne uh. mich! Roadtrip ohne dich. Ähm, das kann nicht sein, ohne mich. Geht doch, nicht. heute ohne dich. Ich bin auch echt ein bisschen im Stress gerade. So, Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Es geht jetzt. Ronny, wo geht's hin? Sag es. Da, wo ich hinkomme. Zur Oldtimer Schmiede, zu Käfer. Roberto, wir kommen. Boah, ich freue mich mega drauf. Problem ist, das wird ein äh, sehr, sehr harter Trip jetzt, weil ich werde heute hinfahren. Wir drehen, ähm, oder ich werde dann äh, vloggen, habe die ganze, das ganze kamera equipment mit, vloggen, äh, wie wir Getriebe einbauen und wahrscheinlich Vorderachse wird auch noch eingebaut. Die ist auch komplett fertig gemacht, neu gelagert, so wie es aussieht. Ähm, und von da aus fahre ich wieder zurück. Das sind viereinhalb Stunden, fast fünf Stunden Fahrt, eine Strecke. Das heißt, das ist auf jeden Fall heute ein Hardcore-Tag. Ähm, ja, deswegen musste der arme Ronny auch leider heute Morgen etwas früher <lacht> für mich aus dem Bett aussteigen. Ja, weil es ist gerade auch erst hell und äh, wettermäßig ja, sieht alles ganz gut aus. Ich denke, da komme ich ganz gut hin. So, Freunde, aber bevor es losgeht, ich habe keine Zeit, habe nichts zu essen. Also, Wild Food. Ähm, was ich, oder wofür ich das Wild Food, das Pulver benutze, was halt echt noch deutsch günstiger ist, ne? als wenn man die fertigen Flaschen sich nimmt. Nutze ich das einfach ähm, für solche Fahrten jetzt. Ist halt mega praktisch mit dem Becher, ultra praktisch. Kannst hier eingeben, Powder bis hier, ne? also Pulver bis da, Wasser dann rein und that's it. So, jetzt muss ich mir gerade einen Löffel nehmen, weil ich dummen Kopf habe, ich Löffel. Dann jetzt mal lecker. So, da ist nämlich normalerweise ein Löffel bei. In dem Fall jetzt nicht, weil ich den Löffel bei mir zu Hause jetzt habe. Oh doch, da ist er. Hier ist er. Ach, da ist er wohl drin. Das kannst du jetzt mit Milch oder Wasser ja, mischen? Ganz genau, da der Löffel ist da unten drin. Ich bin bescheuert. Genau, jetzt kannst du dich selber entscheiden, ob du das mit Milch oder mit Wasser machst. Äh, mich. Ich habe äh, jetzt Vanille genommen. Ich finde Vanille ist so früher wie im Fitnessstudio, da hast halt die Shakes die immer reingeballert. Ne? Ja, okay, die auch mit Wasser stimmt. Ganz genau, einfach ein bisschen Strichwasser rein. Dann bin ich auf jeden Fall, dass ich bei dem bin, ähm, erstmal für heute Morgen gesättigt. Schütteln, trinken, Spaß haben, glücklich sein. Gutscheincode Frankie 10, 10% ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, für mich geht es auf jeden Fall jetzt los. Sachen packen. Wir nehmen den RSQ3, haben wir gesagt, den nehme ich mit, weil mit dem werde ich auf jeden Fall da runterfahren, weil das ist, glaube ich, das bequemste Auto, was es gibt. Stimmt. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich jetzt gleich auf der Autobahn, Freunde. Also bis gleich. Okay, APR, Stage 1, 102 Oktan hier drauf und äh, da bin ich auch echt, also da, da bin ich echt ein bisschen, ein bisschen verrückt, da, also ich will da noch nichts anderes tanken, ich warte dann bis aus einer Aral mit 102 kommt, Problem ist, ich hatte jetzt gerade noch 10 km Restreichweite und auch auf diesem Rastplatz war nur 98 Oktan, jetzt bin ich aber gerade sehr froh, denn wir haben ja von APR diese Switching Map drauf, das heißt ich kann jetzt von 102 Oktan einfach auf, äh, auf 98 Oktan wieder switchen, das ist relativ entspannt. Wenn man das nicht kann, ist das jetzt auch kein Problem, aber es ist schon besser, wenn das Fahrzeug darauf abgestimmt ist. Das ist ja relativ easy, habe ich dir schon mal gezeigt, also relativ schnell gemacht. Das Programm habe ich auf Stufe 2, das heißt, ich drücke ganz lange einfach den Tempomat. Jetzt switcht der Stufe 1, 1, der blinkt einmal auf, jetzt geht er auf 2. Zwei. Zweimal, 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 zweimal. Jetzt weiß ich, ich habe die Software mit 98 Oktan und kann dann ganz entspannt auf 98 Oktan weiterfahren. So sieht es aus. Also, los geht's. Bup. So, ich gebe euch jetzt noch mal ein paar kleine Effekte ähm, generell zum Verbrauch. Also ich bin jetzt das erste Mal mit dem wirklich auch noch mal Langstrecke gefahren und ähm, muss schon sagen, habe jetzt auch ja, relativ häufig da, wo ich freie Fahrt hatte oder da, wo halt keine Geschwindigkeitsbegrenzung war, bin ich halt auch wirklich, ähm, habe ich auch mal gut durchgeladen. Ne? Ich habe jetzt hier Winterreifen drauf, darf eh nur 240 maximal fahren, aber bin schon äh, auch mal ja, zwischendurch auch mal wieder 180, 190 gefahren. Ne? Das auf jeden Fall. So, jetzt einfach mal 13,2 Liter, finde ich vom Verbrauch her schon relativ hoch. Auch trotz alledem, wenn man so gut, also so viel durchlädt zwischendurch, finde ich es trotzdem noch viel. Ich hätte eher so gedacht, dass er bei normaler Fahrweise so auf 9 Liter oder so geht. Und bei, ja, wenn man mal so zwischen, zwischenzeitlich einfach mal durchlädt, dass er irgendwie so bei 11, 11,1 Liter ist. Also ich finde 13,2 finde ich schon relativ hoch, weil wenn man auch mal schaut, den äh, kompletten Langzeitverbrauch liegt ja auch bei 14,9, also bei fast 15 Liter über die Gesamtlaufleistung jetzt. Ne? Das haben die nicht zurückgesetzt. Das muss ich sagen, finde ich schon äh, relativ hoch. Das, was halt bei dem Motor total auffällt, also was ich total krass finde, ist, ähm, also der 5 Zylinder, ich liebe diesen Motor. Ne? Also es gibt für mich 
kaum Motoren, die ich geiler vom Klangerlebnis finde ähm, als der 15er. Das habe ich im TT schon immer geliebt und auch jetzt hier im RSQ3 liebe ich das. Also wirklich mag ich sehr, sehr gerne. Der Motor ist rau, der Motor hat unfassbar viel Leistung, auch unfassbar viel äh, Leistungspotenzial, finde ich. Das ist so mein, mein Gefühl jetzt. Aber der ist äh, für Langstrecken, also wenn man wirklich auf der Autobahn lange Kilometer fährt, ist das jetzt, sagen wir mal, nicht der geeignetste Motor. Mit Tempomat läuft er auch ruhig, alles gut, aber so dieses Zwischengas geben, der hat halt immer direkt Leistung. Also der ist halt zwischen, ich sag mal so 2.000 und 5.000 Umdrehungen, passiert da immer nur entweder Vollgas, das heißt, der kriegt direkt einen Punch, oder der läuft halt extrem untertourisch und da passiert nicht so viel. Also das ist halt, das kann man relativ schwer erklären. Ich, zum Beispiel, wenn du einen 6 oder einen 8 Zylinder hast, das läuft ganz, ganz anders. Also das läuft viel, da, da macht halt das Drehmoment und der, auch Hubraum macht da viel, viel mehr. Hier, der ist unfassbar aggressiv, der Motor. Der will halt immer Terror. Ich habe halt konsequent das Gefühl, dass dieses Auto, auch jetzt gerade mit der Leistungssteigerung, nur auf 100% Terror aus ist. Also normales Fahren, so untertouriges, gemütliches Dahinblubbern, das mag der jetzt nicht so. Das sind überhaupt gar nicht die Stärken von den 5 Zylinder. Der kennt nur kurz drauf drücken, Vollgas geben. Das, was ich halt total liebe, der wird, also der Wagen noch krasser, der TT ist ja, sage ich mal so, dadurch, dass der mit der, Fretten, mit der fetten Frittentheke, der war brutal tief, ähm, der sieht sowieso schon aggro aus, dem hast du schon eher die Leistung abgenommen. Also da sind die Leute auf der Autobahn, haben sich immer mit dir anlegen wollen, aber da wusste schon jeder, okay, das ist ein TTRS, der hat schon richtig Leistung. Bei ihm ist das jetzt so, da denkt jeder so, ja, das ist ein SUV. Und äh, egal, ob man auf der mittleren Spur oder auch mal links fährt, weil man selber überholen will, alles, was von hinten mit äh, viel Leistung ankommt, versucht auf jeden Fall direkt Lichthupe und verpisst sich. Also den nimmt, der, das ist so, den nimmt so gar keiner wahr. Das ist so ein richtiger Wolf im Schafpelz einfach. Der, und dann drückst du mit dem Ding drauf und das Ding schiebt dich nur ins Jenseits. Also ich, ich feiere das gerade tatsächlich mehr äh, vom Gefühl her als TT, weil der ist vom Gefühl her, von der Wucht, die der jetzt schon hat, ist das echt schon eine Ansage. Also ich, ich bin total fasziniert wieder von dieser Leistungsentfaltung, weil ich ja sehr lange auch schon keinen 15er mehr hatte. Deswegen liebe ich einfach diesen, diesen Motor und diese Klang, also auch diese Klangkohliste ne, von dem Ding. Das muss man auch mal sagen. Das ist halt brutal, ne? Das, also ich liebe das auch. Wenn man Gas gibt, ist es halt auch so geil. Der, also diese Vibrationen, die einfach ins Gaspedal von diesem rauen 15er kommen, ist einfach Faszination pur für mich. Absolut. Also absolut genial. Aber man muss es halt lieben. Also du bist halt immer auf Terror aus, ne? So, jetzt habe ich noch genau 6,3 Kilometer. Und dann äh, wollen wir mal gucken, was der kleine Käfer so macht. So Freunde, ich bin angekommen. Hier ist äh, absolut Full House. <lacht> also ich weiß gar nicht, ich, ich habe auch übrigens auch einen Livestream angeschmissen. Das heißt, ihr, ihr könnt auch, also es lohnt sich immer mal ab und zu auch bei äh, Twitch vorbeizuschauen, weil da könnt ihr auch live dabei sein, wie wir die Sachen einbauen. Ähm, alter Harley-Fahrer. Also wir fangen jetzt mit dem Getriebe an. Es kommt ein langes Karmagia getriebe rein. Ähm, weil, ich hatte jetzt das Problem, wenn ich so, keine Ahnung, 100, 110 gefahren bin, war ich halt gefühlt bei 500.000 Umdrehungen. Das ist halt unfassbar nervig. Deshalb habe ich, haben wir uns jetzt dazu entschlossen, ein langes Getriebe ähm, reinzubauen, dass ich so bei 120, 130, die werde ich eh nicht fahren, aber dann so bei 2.500, 3.000 Umdrehungen bin. Das ist erstmal der Schritt Nummer 1. Ähm, ja, er hat es auch echt schick gemacht. Das ist einmal komplett fresh gemacht. Tut die komplett hier, also wirklich alles neu. Seht ihr Ah, schön in schwarz lackiert, so gehört sich das. Das muss jetzt einmal da rein. Roberto kommt jetzt gleich und dann geht's los. Wie schnell das einfach geht ne, bei dem Auto. Das ist crazy, oder? Wie viele Schrauben haben wir jetzt, die da gerade befestigt werden müssen, fürs Getriebe erstmal reinzusetzen? Vier. Vier Stück. Vier. That's it. Drei Schraubenzahlen. Dann die Achsen nochmal jeweils drei an der Seite. Also haben wir genau zehn Schrauben, die wir befestigen müssen, dann ist das Getriebe wieder drin. Das ist so geil. Wir müssen gleich mal den Roberto auch fragen, was an dem Getriebe gemacht worden ist. Dass jemand ein paar Infos bekommt. Es geht echt schnell. Motor ist dann der nächste Schritt, da werden wir aber auch noch ein bisschen was zu erzählen, da machen wir mal ein eigenes Video draus. Das, das ist viel zu schön jetzt für den Wagen. Ja, guck mal, das ist viel zu schön für den Wagen. Das sieht ja alles aus wie neu jetzt. Ja. Roberto, das hast du viel zu schön gemacht. So. Ja, guck mal, wie das aussieht in dem Auto. Das Spiegel ist ja. drin. Nicht, dass ich von der Polizei angehalten werde, weil mich das blendet. Weil die sagen, hör mal, nee, nee, das geht nicht. Wie bei Folierung. Guck mal, wie schön das da jetzt drin aussieht. 
Was ist jetzt? Da ist jetzt ein standardlanges äh, Getriebe drin vom Kamajir. Das ist standardlanges, ja. Gebrauchtes, wieder neu in äh, äh, Form gebracht? Ja, gebrauchtes, einfach? neu gelagert, komplett. Okay. Sollte 100 Jahre halten. Was für eine Übersetzung ist da jetzt drin? Weiß man das? Ich glaube 344 oder 387, müssen wir mal reingucken. Das heißt bei... Du kannst entspannen, das ist ja mal 120 bei 2700 Drehung fahren. Macht aber auch nur Sinn, wenn auch vorne sowas wie Lenkung so gemacht ist, muss man ja, auch mal sagen. Ja. Weil 100, also ich kann mich erinnern, wenn ich 100 mit dem Ding fahre, Tacho, dann ist das schon... Da fühlt also, sich auf jeden Fall in einem ganz anderen Level. Was fahre ich mit dem weißen ausgefahren? Mit dem da, ne? 180, 170, 180. Mit dem? Ausgedreht, ja. Ist aber nicht schön. Nee. Also ich weiß, dass 100 mit dem schon nicht ja, schön ist. Ja, ja, ja. Dich interessiert aber das nicht. Das, also das fährt schon gut. Also mhm. Du kannst hier 140 oder so, das geht schon gut. Okay. Aber alles danach, ist, ich habe ja fahrwerksmäßig auch nichts groß geändert. Nur ich schon. Ja. Ich, ich muss auch auf Zahnstange und du ja auch. Wann machen wir das? Was machen wir heute? Was steht an? Wir machen jetzt Getriebe rein. Das ist ja schon genau. erledigt. Genau. Vier Schrauben drin. Dann die Achse, Achskörper rein. Mhm. Die haben wir auch überholt. Komplett okay, geil. Ist einmal frisch. Geil. Den Körper rein, die, die Scheiben wieder drauf. Mhm. Dann bauen wir doch da eine Dämpfer ein. Ah, okay. Und dann was mit der Lenkung? Die kommt noch? Die ist noch? noch nicht da. Die ist, okay, Stein. okay. Da haben wir jetzt drei Stück bestellt, das ist noch weiter gedauert. Okay, das heißt, wir, nächster Schritt wäre dann Lenkung einbauen, ne? Genau, nächster Schritt ist Lenkung. Und Fahrwerk nach hinten, also die ganze, das genau, ganze Kabel. Genau, das ich bereite schon mal ein bisschen vor ja. jetzt die Tage. Und dann müssen wir die Frontscheibe machen. Genau, ja, ja, die ist ja auch noch wichtig, ne? Und dann bauen wir den Motor noch leicht. Den Motor machen wir aber komplett einmal, der ist einmal, einmal komplett, ne? Komplett was anderes, ja. Da können wir noch nichts zu sagen, ne? Da können wir schon was zu sagen. Aber es ist ja deine Idee, das machen wir aber in dem separaten Video, das war ja deine Idee. Das war nicht meine, ne? Weil ich habe tatsächlich den Motor, 1000 Kilometer habe ich geschafft. Ja, und den haben ne? wir jetzt aber... Also das war wirklich so, Leute. Ich habe 1000 Kilometer, ich habe gerade mal eingefahren und der ist eigentlich schon hier gekommen, um den einzustellen. Er hat den einfach rausgeholt, dass es läuft auf seinem Ding, ne? Nicht, dass ihr wieder denkt, dass ich der Wahnsinnige bin. Ich habe ja. gespendet. Ja, ist wirklich so. Ich habe den Motor gespendet und weil wir was anderes bauen wollen und jetzt bauen wir was Richtiges. Aber dazu gibt es noch ein paar Videos. Ist nicht so, als wäre der andere nicht gut genug gewesen, ne? Nee, der war gut. Der, fährt der war wirklich gut. Der ist angesprungen, das lief wie eine Eins, das Ding. Ich habe noch nicht mal die absolute Leistung bei dem rausgeholt. Jetzt kommt was anderes rein. Ich, ich lasse mich auch überraschen. Ich will's, würde ich hier noch nicht verraten. Das machen wir beim nächsten Mal. Das wird schön fett, Leute. Was halt auch geil ist, dass der Livestream einfach dahinter ist, ne? Ich feiere das total hart. So, ja, Getriebe ist drin. Das war's. Einmal davon zwei Schrauben. Und dann habt ihr die zwei hier nochmal. Und dann ist das Getriebe drin. Hier vorne werden. Äh, seht ihr das? Die Wellen, die werden hier eingehangen. Auch nochmal. Hier. Mit der. Mit, Schrauben, mit zwei Schrauben befestigt. Dasselbe auf der anderen Seite. Und dann steht das auch schon wieder. Das ist echt so crazy, ne? Wie schnell das geht. Wie mega schnell das geht. Ja, jetzt geht's gleich mit der äh, Vorderachse. Die Vorderachse war aber auch relativ easy. Wir haben noch alle Teile da liegen. Äh, Dämpfer und sowas. Kommt ja alles noch neu rein. Das heißt, wir haben ja hier noch die alten Dämpfer und ich weiß gar nicht, wo die neuen, die müssen auch noch vorne irgendwo liegen. Die dann wieder reinkommen, Lufttank etc. kommt hier nach hinten, das haben wir auch nicht mehr vorne. Ich hatte in dem letzten Video schon gesagt, dass ich wieder auf alte Kippschalter gehe. Ähm, also Airlift fliegt wieder raus. Nicht, weil Airlift generell für, für mich also keine Option ist, sondern weil ich einfach bei dem Auto diese Oldschool-Liege mag. Ich mag einfach diese Kippschalter, bub, fällt das Ding auf den Boden. Dafür habe ich auch die skip -Plate. ich weiß gar nicht, ist die noch drunter? Ne, die ist nicht mehr drunter, die müssen wir auch wieder dran machen. Ähm, das, ich finde es geiler. Ich mag das, wenn du so auf einem Treffen bist oder sowas, einfach mal die Vorderachse bub runter und dann äh, schleift er sich ein bisschen da ein zurecht. Das liebe ich sehr, sehr gerne. Ähm, Karosseriemäßig wird ja dieses Jahr noch nichts passieren. Ich hoffe erstmal, dass der wieder läuft und dass man mit dem Motor ein bisschen fahren kann. Auch den muss ich wieder einfahren, das gehört natürlich auch dann dazu. Das heißt, ich werde den Wagen auf jeden Fall äh, dieses Jahr, sobald er auf der Straße ist, ähm, werde ich sehr viel damit fahren, damit der Motor vernünftig eingefahren wird. Ja, jetzt geht's weiter. Wir mal schauen. Jetzt geht's mal endlich an die Vorderachse. Wir haben mal keine Vorderachse rein. Das ist auch einmal, einmal wieder hübsch gemacht worden, ne? kann man hier sagen. Guck mal hier, die sieht mir aus wie neu. Das ist hier gar nicht gewohnt von, meinen, von mir und vom Fahren, muss man sagen. Roberto, ja. was ist jetzt alles an der Vorderachse gemacht worden? Einmal geputzt? Gebuxt. Gebuxt, also einmal alles neu gelagert? Ja. Okay. Abgeschmiert. 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 Und nochmal kurz anlackiert, ne? Auch wie neu. Okay, Vorderachse kommt jetzt rein, das heißt, kommen jetzt die Schenkel rein und danach geht es mit unseren äh, Luftbelgen weiter, ne? Dann kommen hier vorne, die sind hier drin, die kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. Warte, ich will pack sie auseinander, Freunde, meine Freundchen. Boah, das ist so geil hier alles. Das ist alles. Wie schnell das auch geht. Also Käferschrauben ist schon geil. Wenn ihr gerade wüsstet, was hier gerade im Livestream passiert ist, Leute, ihr würdet mich komplett bescheuert, also für bescheuert halten, wirklich. Hier. Und zwar kommen jetzt von Bielstein, von der Firma Nullbar, kommen die Dämpfer rein, die auf jeden Fall mehr Hub haben. Und die auch
Verhältnis Balk. Hijacker zu dem hier. Die Hijacker waren wirklich in Ordnung, die haben gut funktioniert. Aber das System ist auf jeden Fall, weil das System ist halt auch mit TÜV, ne? das kann ich eintragen lassen. Damit kannst du ganz normal, das kommt halt auch mit Gutachten. So, ich muss, oh, ich muss mich bücken und dann kann ich das eintragen lassen. Wenn wir die Achsteile drin haben, dann geht es im nächsten Video schon weiter direkt mit ähm, Thema. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ich glaube, dann machen wir Ausbau vorne, Luft alles und dann kommt auch schon der Motor rein. So, los geht's. die neuen Dämpfer, wie die stehen. Ne? Die müssen einfach noch, da gibt es quasi noch Wuchsen, damit die hier vorne richtig platziert werden. Ne? Genau, Oder? dass ja, hier der, ja, der, kommt, der kommt nämlich hier einmal hoch, genau, dass, der geht dass, da die, dran. dass die Unibeigelenke auch Spiel haben mhm. und hier unten wurde es ja jetzt auch im Gewinde klappern. So. Ja, 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 ja. Das Spiel. Ja, ja. Und da müsste man jetzt hier rechts und links noch eine Distanz rein. Und dann, und dann passt das so hoch. Das ganz ich bin mal gespannt, wie viele Hub wir nachher damit haben. Ja, Wirklich. Ich auch. Ja, weil eigentlich weil die sollen die schon, halt ja. Viel dünner sind. Ja, ja, genau. Wir haben halt viel mehr Platz jetzt auch. Ne? Theoretisch können wir jetzt auch breit drauf Felgen fahren. Also ne, wir können jetzt theoretisch auch vorne, wir sind jetzt bei einer 6, ich glaube 6,5, 7 kannst du jetzt auch vorne theoretisch fahren. Was aber nicht brauchst bei dem Auto, finde ich jetzt. Ja, so Freunde. Aber ganz kurz, bevor es jetzt gleich reingeht, muss ich euch auf jeden Fall mal zeigen, damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, wie viel der Roberto gerade zu tun hat. Weil der halt auch zu bombardiert wird, auch aufgrund jetzt vom Käfer, was noch alles umgebaut werden kann. Jetzt seht ihr mal hier. Also ich glaube, der kann, also er hat gesagt, so Anfragen und sowas nimmt er immer noch an, aber er kommt gerade wirklich nicht hinterher. Das heißt, ihr müsst ein bisschen Geduld haben, ein bisschen Zeit haben, weil ihr seht es ja, hier ist alles, also hier steht komplett bis vorne zur Halle, also bis zum Tor steht alles hier zu. Das ist schon wirklich, ähm, <lacht> das ist echt wild, sehr, sehr wild, was hier gerade abgeht. Also momentan generell luftgekühlte Fahrzeuge, auch Motoren, die der baut, das ist der absolute Wahnsinn. So, jetzt gehen wir mal rein. Alter, das wird aber äh, bumsig tief, ne? Das muss man einfach mal gucken. Genau das hatte ich beim Golf 4 auch. Das ist total geil. Golf 4 auf Luft gesetzt mit Bildstein. Der Sven sagt zu mir hinten, der so, Alter, guck mal, wie das hier steht. Du hast ja gar kein, das geht ja gar nicht hoch. Und der lässt ihn runter und der, das Federbein fährt einfach aus und das Ding hat quasi gefühlt, da kannst du fünf Hände zwischenpacken, so viel Platz hast du. Ich weiß, dass sie vom Hub her, also ich habe Bilder gesehen, die haben die mir geschickt, null Bar. Das war alles tipptopp. Mehr als ausreichend. Aber das sieht hier, jetzt gerade sieht das aus, als wäre das fast gar kein Platz. Ja. Nee, das täuscht. Ne? Ja, das täuscht wirklich. Du hast ja jetzt hier dein Dings noch, guck genau. mal, was du Ja, ja. Die Felge ist Felge auch nochmal. Ja, ja, das geht ja, schon. das funktioniert. Ich bin halt nur gespannt. Ja, die haben das schon ausgemacht. Ja, das ist Platz. Da ist richtig Platz, ne? Das ist die Frage, ob jetzt hier das hier noch hat. Ja, oben Uniball. Hier vorne, ne? Hier, ne? Aber ja, Platz genau. ist Platz. Ja, ja. Das ist geil, ne? Und es ist halt vernünftig, ne? Du hast hier den Unibein und du mhm. jetzt kriegst du mit Hand, hast du diese Spiel hier unten, du siehst das. Warte mal, ich zeig das den Leuten auch. Ja, ja. ja, du und hast halt hast vernünftige Bewegung da drin, ne? Und hast nicht wie von anderen Herstellern, du hast alles verspannt. Alles ja. Das ist schon eine Geil. Ja, Freunde. Muss ich dann auch noch mal bestellen. Wir sind soweit fertig. Vorderachse ist jetzt auch drin, Belge sind drin. Jetzt geht es im nächsten Video, kann man schon sagen, mit, ähm, ja wahrscheinlich Motor noch nicht. Ich denke, wir werden erstmal, die Lenkung wird als nächstes gemacht, gehe ich mal von aus. Und äh, Luft von vorne einfach nach hinten, dass wir das einmal nach hinten reinschmeißen. Und dann ist der Wagen erstmal, wenn der Motor drin ist, so wie wir gesagt haben. Scheibe muss noch vorne gemacht werden, Scheibe wird noch gemacht, stimmt. Da kommt vorne noch ähm, Safari-Fenster rein, das wird auch nochmal spannend. Ich bin echt gespannt. Ich werde auf jeden Fall in, ja, in einem nächsten retalk video mal sagen, was hier heute passiert ist. Dann werde ich das auch mal einblenden, was im Livestream passiert ist. Das möchte ich noch nicht sagen. Das ist noch eine kleine Überraschung. Es ist auf jeden Fall wild. Es ist wirklich sehr, sehr wild. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Lasst mir einen Kommentar da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.